Está no ar, Giro Cidade. Olá, Ariquemes, o Giro Cidade está começando agora. Hoje, dia 19 de outubro, uma típica segunda-feira de sol. Desejamos uma ótima semana a você e a sua família. Vamos à matéria que abre este bloco. Na tarde do sábado, aconteceu aqui em Ariquemes o concurso de bandas e fanfarras, onde representantes de vários municípios estiveram presentes. Veja como foi. E com este sol de fim de tarde, foi iniciado o quinto concurso de fanfarras de Ariquemes, que se estendeu até a noite. Edil Sérgio, o principal organizador, deixou suas palavras de agradecimento. A gente já está há 28 anos na cidade de Ariquemes, trabalhando nessa área de bandas e fanfarras, e... A partir de concurso em si é o quinto concurso, né? o quinto ano que a gente faz em seguida. Nós fizemos o primeiro concurso de verdade, assim, de verdade não, o primeiro que a gente realizou foi em 95, né? Mas aí, devido a questões burocráticas, a gente teve que voltar a fazer encontros. Agora a gente retornou, esses cinco anos seguidos, agora estamos fazendo concurso, é o quinto, a quinta edição. Nós, temos, nós tivemos participação no passado de 32 corporações, esse ano estamos com 19 corporações mais as quatro corporações aqui da cidade, é, que estão na mesma categoria, e na verdade estão, nós, aqui em Ariquem são sete, mas na mesma categoria estão disputando quatro. E a gente está aí agora muito feliz, satisfeito, a, a presença do público, que maravilha, você vê a, a bancada lotada, muita gente chegando, as bandas num nível espetacular, todas de parabéns. É isso aí, Ariquemes está de parabéns, sediando o quinto concurso de bandas fanfarras de Ariquemes, com a parceria entre a Prefeitura de Ariquemes, o prefeito Lorival, a secretária Débora de Educação, o secretário de Cultura, Paulo de Tasso. Né? Então a secretária Débora tem também nos dado muito apoio nas viagens, nas idas, a banda representando Ariquemes. E agora nós estamos aí realizando. Mais uma vez o nosso apoio também e nosso agradecimento a todas as pessoas, as empresas que nos apoiaram. Né? O pessoal do SBT que tem dado um apoio, Alessandro, um abraço. Né? O pessoal aí um abraço mesmo de coração a todas as empresas de comunicação que têm aberto os caminhos para a gente poder divulgar esse trabalho. A questão de premiação, é, o que, que tem vindo de premiação? Medalha, troféu, alguma premiação em dinheiro? Exatamente. Esse ano nós estamos é, entregando troféus, né? são, são cinco categorias, troféu de primeiro ou terceiro lugar para cada categoria. Nós temos também as disputas entre balizas, mó corpo coreográfico, né? Que são o pessoal mais da dança, apresentações de rítmicas, né? Então a gente tem premiação para todos. E também na categoria municipal. Então a premiação extensa, graças a essa parceria, né, desse convênio com a Prefeitura Municipal, é, a, a, o apoio dos vereadores, é, nós tivemos apoio do vereador Amalek, vereador Paropa, do vereador Adalto Calixto, nós tivemos apoio do vereador, da vereadora Rosa, nós tivemos apoio também do vereador Lano. Então, assim, é uma parceria que as mãos passam, a associação de bandas, a coordenação de bandas do município agradece de coração. E é isso aí, a administração é, é Lorival Munim, que tem nos dado esse, essa força. Né? Parabéns a todos, parabéns a toda a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Fala um pouco sobre a banda musical de Ariquemes, você faz parte? É, só 28 anos aí defendendo esse nome, a banda musical de Ariquemes, onde nós já conquistamos o título de vice-campeão nacional na cidade de Cuiabá. Agora estivemos há pouco tempo, fomos campeão na cidade de Guadalajara no, no concurso internacional, terceiro concurso internacional, categoria bandas musicais, fomos campeões. É, sagramos vice-campeão na, na, na cidade de Candeias também, que foi uma semana após o outro concurso. Então, onde Ariquemes está indo, está sendo bem representado. Esse trabalho que eu faço como maestro dessa banda, eu dedico a toda a cidade, a toda a comunidade de Ariquemes, a todas as pessoas, as crianças, as pessoas que nos apoiam e nos incentivam. Autoridades também estiveram presentes no evento. Então, na verdade, eu acho que essa é uma forma de nós buscarmos é, levar os nossos investimentos a todos os setores. Eu acho que aqui está a prova de que a nossa cultura ela é muito diversificada. Nós tivemos aí há poucos dias o nosso Festival da Música Gosta, Festival de Música, Festival de Banda, Universidade da Cidade, a participação dos artesãos. E hoje, Ariquemes é a capital estadual das fanfarras. Então eu acho que isso é maravilhoso. Nós temos aqui Guajará Mirim, nós temos de Paraná, Jaru, Ouro Preto, Ariquemes muito bem representada. Só que fazer um elogio mais do que especial ao Edil Sérgio, né, por trazer 
para a nossa área de games, o concurso das, das fanfarras do estado de Rondônia. Ao prefeito Dorival Amorim, que mais uma vez está investindo na nossa cultura, trazendo para cá o festival de bandas. Aqui tem investimento do município. Então, eu acho que é dessa forma. É trabalhando, é investindo em todos os setores é, é, que, que alimenta a nossa cultura e o nosso esporte. Agora, nesse momento, está acontecendo a semifinal também do campeonato estadual de sub-17. Saímos agora do estádio. O Ari Kemp estava vencendo por 3 a 0 o Colorado. Então, eu acho que essa é a forma de nós trabalhar. Estamos ajudando também, muito embora não tudo aquilo que nós gostaríamos de ajudar, mas está aí o pessoal do esporte, o Marco Lima, a Edna e todo o pessoal que merece o nosso respeito pelo trabalho. E aqui, na quadra, mais o um investimento da Fucel, da CEMED, a professora Débora, o nosso secretário municipal de educação, o prefeito Morival Amorim, que acreditou que nós poderíamos fazer um grande evento e a prova está aí, aos patrocinadores de fim. Então, eu acho que é dessa forma, investindo em todos os setores da cultura e do esporte, fomentando tudo isso e dando a oportunidade para que eles possam mostrar o seu potencial. Precisa falar mais alguma coisa? Eu acho que não. Então, essa é a função da nossa Funcel e da Prefeitura de Ariquemes, trabalhar em parceria e com essa parceria gerar coisas fantásticas como nós estamos gerando e vendo aqui hoje em Ariquemes. Esse trabalho que o Edil Sérgio faz e que todas as fanfarras faz no Estado é, tem que ter o apoio do setor público. Aqui está tendo, estamos tendo a oportunidade de ajudar, mas em todas as cidades é importante essa ajuda, porque além da beleza e tudo que a fanfarra proporciona, tem o próprio resgate da criança, do adolescente, que está aprendendo um instrumento e ocupando a sua mente. Então, nossos parabéns ao Dio Sérgio, ao Paulinho da Funcel, a todos da Prefeitura Municipal e a todas as fanfarras que vieram participar. O concurso contou com a presença de 15 fanfarras e bandas, sendo 5 do município de Ariquemes e o restante divididos entre cidades como Guajará, Porto Velho, Alvorada, Candeias, Distrito de Triunfo e Jaru. E quem faz o espetáculo garante que a palavra de lei para tudo sair bem são os ensaios. Qual a importância, qual a responsabilidade do maestro na fanfarra? Olha, é uma responsabilidade muito grande, sabe? É, a gente teve muito pouco tempo para fazer roupa, fazer o estandarte, fazer tudo. Então é uma responsabilidade bem difícil, mas conseguimos. Graças a Deus fizemos tudo certo, tudo beleza e estamos aí para a próxima. Lohane fala com otimismo sobre as expectativas e sobre a união da banda. Olha, a expectativa é muito boa, né? Porque a gente está fazendo o que a gente mais gosta. A gente é uma fanfarra que começamos agora, mas aí estamos com... Eu acho que estamos com tudo, né? Aí, tipo, a gente tem... Tipo assim, para chegar aqui que é bem longe, a gente tem dificuldades. Mas nada que a gente não vença, entendeu? Porque é todo mundo unido. A gente mora no interior, mas é todo mundo unido. Quando um não tem, o outro tem, sempre uma mão lavando a outra. A gente ensaia todos os dias. Porém, a gente vê os horários melhor deles, porque todos eles trabalham. Tipo, você é tipo como se fosse agricultor, ajuda pai, ajuda mãe, entendeu? E também tem a diretora que nos apoia muito, muito mesmo. Assim, exemplos de quando não dá de um aluno ir, ela mesmo vai com o transporte, busca os alunos, entendeu? Mas nunca deixamos de ensaiar, não. Se pergunte você aí de casa, como julgar uma fanfarra? O jurado Joivan Godoy explica como. É gratificante, cara. É um trabalho interessante, é um trabalho bonito. Que além de interter o jovem, o adolescente, nessa atividade, livrando eles da criminalidade, das drogas. Pra mim é sensacional. É, hoje aqui... Hoje aqui tem é, fanfarras de vários lugares. Qual a principal dificuldade? Então... É... Julgar, né? Olha a missão de julgar. Então, se não, eu venho, eu venho fazer, faço uma avaliação, uma avaliação inicial e final, onde os quesitos que a mim foi, foi incumbido de avaliar, é, eu analiso todos os aspectos do conselho militar. Então, buscando ser justo e correto, não querendo, é, digamos, é menos cruzar ninguém, mas a missão é que vai caber a mim na hora de julgar o certo ou o errado. Um grande abraço para o Edil Sérgio, que vem fazendo um trabalho maravilhoso com as nossas crianças e adolescentes. E parabéns a todos que participaram. 
Falando de oportunidade, a Rondomotos veio com tudo no mês de novembro, com o Zera Tudo Rondomotos, agora dá negócio, na tela. Este fim de ano promete muitas emoções. É o Natal da Sorte 2015 com 121 chances para você aproveitar. É isso mesmo, Edilson? Com certeza é isso mesmo. São 121 emoções. Dentre essas 20, 121 emoções, 40 motocicletas rondas para serem sorteadas aos clientes que adquiriram seus cupons. Portanto, não perca tempo. Venha para a Rondomotos, vindo na nossa oficina, fazendo serviço na sua motocicleta, você ganha cupom. Comprando peças no nosso Auto Peça, você ganha cupom. Fazendo o seu consórcio nacional Honda, você ganha cupons. Comprando a sua motocicleta, seja ela financiada ou à vista, você também ganha cupons. Portanto, não perca esta grande oportunidade. É uma infinidade de... de prêmios para que você possa participar, para que você possa ganhar e ser sorteado e passar um final de ano feliz da vida. Natal da Sorte 2015, apoio Rondomotos. A sua oportunidade é agora, não perca tempo, corra para Rondomotos. Rondomotos, garantia absoluta, porque Ronda é dinheiro na mão. E antes de chamar o intervalo, vai o meu abraço para o setor 10, para a rua Porto Rico, para o senhor Lafayette e a senhora Ceni. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. Eu vou para um intervalo, é rapidinho. Estamos de volta com o programa de Cidade. Chegou a hora de falar de saúde. Chegou a hora de falar do chá amargo da Natural Ervas. E aqui no estúdio, o Gilto, para falar para você a importância do chá amargo da Natural Ervas. Natural Ervas, com certeza, meu amigo Alessandro. Já toma logo a sua dose, porque a dose diária do chá amargo da Natural Ervas auxilia muito ao seu aparelho digestivo trabalhar regularmente. Então, olha, se você quer ter saúde... Comece hoje mesmo a fazer uso do chá amargo da Natural Ervas. Esse sim traz resultado para você e sua família. Consuma apenas 3 colheres de sopa ao dia e você vai ver que o seu aparelho digestivo, o seu intestino, o seu estômago vai agradecer e muito. Você que tem problema com gastrite, azia, refluxo, má digestão, triglicerídeos, você que tem problema com gordura no fígado, colesterol alto, faça uso do chá amargo que você vai ver que resolve. O chá amargo ele tem um composto posto de ervas naturais que auxilia e ajuda a sua flora intestinal a trabalhar regularmente para que você, com certeza, tenha uma vida saudável. Então, olha, começa agora mesmo a fazer uso do chá amargo da Natural Ervas e fique livre de doenças como ataque cardíaco, parada cardíaca, enfim... Tome o chá amargo da Natural Ervas, ele é excelente. Para você que tem boca amarga logo, pelo, logo cedo pela manhã, sofre com boca amarga, sofre também com um mau hálito, o chá amargo resolve. O chá amargo, ele cura o mau hálito, ele resolve o problema da boca amarga e é para você que também tem problema com empachamento. Tudo que come, rapaz, esse final de semana eu comi uma carninha de porco frita, rapaz, mas foi na hora. Deu aquele ribuliço e tal, a barriga inchou, corri no amargo. Tomei logo uma lapada do amargo, dali 15 minutos eu estava são igual um coco, zerado. Então, olha, o amargo é para esse momento. No momento que você come alguma coisa, ele fez mal, tome o amargo que resolve. A sua composição é excelente, ele é natural, base de ervas, mas olha... Não tome qualquer amargo, não tome qualquer chá que anda vendendo por aí. O pessoal está vendendo aí um amargo com berinjela, o original, com... só se for o original com berinjela, porque o nosso original, ele não tem berinjela e a composição dele não tem berinjela justamente para não ter contrito. Uma, uma erva com a outra, são tudo ervas, elabora... é, são, é uma fórmula elaborada em laboratório, com certeza no, lab... no laboratório eles fazem teste com ervas, é, combinando ervas para fazer fazer a composição adequada para você ter aí a sua saúde. Então, tome esse aqui, que é o original da Natural Ervas, que vem com a foto da família, com o selo de originalidade, o selo dourado. Esse sim traz resultado, esse resolve o seu problema. Tome já o amargo da Natural Ervas e tenha saúde. A força da natureza nas tuas mãos. Esse eu tomo e garanto, viu, Alessandro? É isso mesmo, olha só. Segunda-feira, logo de manhãzinha, já tomo chá amargo, porque vale a pena mesmo. Chá amargo, a força da natureza em suas mãos. Roda o VT. 
Com o Amargo da Natural Ervas, milhares de pessoas já descobriram o que é ter uma vida saudável. Transborda em disposição e me sinto muito bem. Eu uso o Amargo todo dia. Para nossa família, comer é sempre uma festa. Usamos o Amargo sempre. Hum, que bom que o Amargo existe. Não preciso me preocupar. Ainda bem que o Amargo está presente em nossas vidas. Por isso temos muito mais vigor e alegria. Use Amargo. Amargo de qualidade tem nome. Amargo da Natural Ervas. E confira comigo agora o informativo com Fabiana Simão. Então, Alessandro, a Secretaria de Assistência Social e as Associações de Pais e Professores das Escolas Municipais realizou, na manhã da última sexta-feira, a quarta chamada pública do programa Alimentação Escolar. A chamada pública foi realizada com os produtores rurais dos grupos informais que são produtores da agricultura familiar e também as associações e cooperativas agrícolas. Para a realização da quarta chamada pública, estima-se que mais de 92 mil serão negociados e comprados dos agricultores familiares de Ariquemes. A administração municipal vem a cada realização das chamadas públicas enfatizando a importância e a parceria firmada entre os produtores e as secretarias municipais, resultando assim em um crescimento significativo na produção agrícola de Ariquemes. O Programa Nacional de Alimentação Escolar exige que cada município invista pelo menos 30% na compra direta da agricultura familiar. E no ano de 2014, a Prefeitura de Ariquemes investiu aproximadamente 47%. Esses dados refletem a atenção e investimento que a administração tem dado à agricultura do nosso município. É a agricultura familiar movimentando o município de Ariquemes e proporcionando melhores condições de vida no campo. E no próximo fim de semana, acontece o Enem. Confira o informativo. E nos dias 24 e 25 de outubro, acontece em todo o Brasil o Exame Nacional de Ensino Médio, Enem. E todos os anos, vários alunos, infelizmente, deixam para saber o local da prova na última hora, congestionando assim as redes. Neste ano, foram inscritos 91.260 aqui em Rondônia. Até o presente momento, somente 64,25% dos inscritos visualizaram o cartão, ou seja, sabe onde farão a prova. Para acessar o cartão da inscrição, é muito fácil. Basta entrar no site enem.inep.gov.br. O Ministério da Educação alerta que, diferentemente dos anos anteriores, nesta edição do Enem, os candidatos não receberão a versão impressa do cartão da inscrição pelo correio. O MEC recomenda ainda que atenção quanto ao horário do início das provas. Para reforçar a segurança, os locais serão fechados às 13 horas, horário de Brasília. Mas as provas só serão entregues somente às 13h30. E atenção, aqui em Rondônia, a hora do fechamento dos portões será às 11 horas, porque duas horas mais cedo devido ao horário de verão. É recomendado levar uma barra de cereal, água, caneta transparente e atenção na hora de fazer a redação, porque ela tem um peso considerável. Neste caso, muita atenção mesmo. Lembre-se das técnicas mais clássicas de redação, que é coerência, coesão. Boa sorte a todos. Eu quero aproveitar esse momento e dizer a você, pai, a você, mãe ou responsável, se o seu filho leva o exame nacional de ensino médio a sério, esta semana ele estará um poço de nervos. Pois é muita pressão, é muita ansiedade quanto ao futuro e como será o próximo ano desses adolescentes. Tente amenizar a situação. Seja paciente com o seu filho, com a sua filha, dê uma maior atenção esta semana, um carinho, um apoio a mais, principalmente maiores condições para o seu filho. Faça de tudo para que o estresse e o nervosismo dele não aumente. Nós vamos para um rápido intervalo, já já voltamos. Estamos de volta com o programa de Lucidade e agora já estou com o meu Vitamel aqui em minhas mãos para falar para você de vitamina. E o Gilto já está aguardando aqui no estúdio do SBT também 
para falar das possibilidades, das novidades que o Vitamel traz para a sua saúde em casa. Vantagens, é lógico que só o Vitamel tem para você. Alessandro, já toma já o seu Vitamel, porque olha, o Vitamel, gente, é para você tomar todos os dias, por tempo indeterminado, todos os dias você pode tomar, a família inteira pode tomar. Apenas três colheres de sopa ao dia, pronto, você vai ter muito mais energia, disposição e, é lógico, vitalidade, porque o Vitamel, o nome já diz tudo, é Vitamel, é vitalidade, é energia. Você pode ter em casa o Vitamel e consumir todos os dias. Você que tem problema com dores, cansaço físico, mental, câimbras, resolve o problema tomando o Vitamel. O Vitamel é excelente, ele tem a sua composição à base de vitaminas e sais minerais fundamentais para o bom funcionamento do seu organismo, onde você pode estar tomando Vitamel é, é, e associando Vitamel, é lógico, com bons hábitos alimentares, com uma boa alimentação balanceada, fazendo também exercício, uma caminhada diária e você vai ver que o Vitamel, ele auxilia. Ele com certeza reconstitui as suas energias do dia a dia, ele traz também você com certeza é, é, para um dia a dia, para a vida real. Você que tem aí aquele cansaço no final do dia, dores no corpo inteiro, tome o Vitamel que resolve. O Vitamel é excelente, ele tem a sua base é, é, de composição, mais de 10 vitaminas, são, são exatamente 11 vitaminas, tem outros ingredientes que são excelentes para te dar energia, te dar com certeza vigor e você precisa hoje mesmo começar a tomar o Vitamel. Tome o Vitamel e você vai ver que a sua vida vai mudar. O Vitamel, ele com certeza é excelente para você que está com a alimentação fraca, está tá se alimentando pouco, não está querendo comer, tome o Vitamel que ele abre o apetite. Ele é excelente, ele é amigo do coração, ele cuida e zela o seu coração, porque ele trabalha com certeza de uma forma que o seu coração vai ter com certeza os batimentos adequados para o dia a dia. Você vai ter o seu físico, o seu organismo trabalhando, a, 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 sua, é, é, o seu, a sua coordenação motora vai trabalhar com certeza adequada tomando o Vitamel. Tome o Vitamel e você vai ver que a sua vida vai mudar. Tome o Vitamel que é a vitamina do amor. Você que tem problema também com a senhora em casa, ela não está comparecendo porque a sua, é, é, o seu libido está baixo, tome o Vitamel que você vai ver que a, a sua história também vai mudar. Então faça isso, tome o Vitamel, a vitamina do amor, o fortificante do trabalhador. Vitamel na tela. Tá fraco, cansado, desanimado. A solução está em suas mãos. Vitamel, o fortificante do trabalhador. Vitamel combate a fraqueza, cansaço físico, estresse, câimbra, anemia e tonturas. Com Vitamel, você fica forte da cabeça aos pés, cheio de energia, disposição e animado para o seu dia a dia. Mas atenção, não aceite imitações. Vitamel só é vendido nas farmácias e drogarias de sua cidade. Viva a vida melhor com Vitamel. Há 25 anos, o fortificante do trabalhador brasileiro. E confira agora mais informativos desta segunda-feira com Fabiana Simão. E vamos à cotação agrícola desta semana. O quilo da banana nanica está sendo comercializado por R$ 1,43. Esse é o preço médio. Porto Velho não divulga a cotação. Ariquemes você pode até encontrar por R$ 1,20 o quilo. Jaru também não divulgou a cotação. Agora vamos ao preço do alface convencional. O preço médio aí do estado é de R$ 1,56. Porto Velho vende por R$ 1,80. Ariquemes R$ 1,60. E Jaru R$ 1,50. Agora vamos ao alface hidropônico. O preço médio é de R$ 1,61. Porto Velho está saindo por R$ 1,80. Ariquemes R$ 1,70. Jaru R$ 1,50. O abacaxi a unidade, o preço médio é de R$ 1,88. Em Porto Velho está sendo vendido por R$ 2,00. Ariquemes por R$ 1,60. Jaru R$ 1,50. Agora vamos ao preço médio da carne suína, isso mesmo, o quilo da carne de porco. Está sendo comercializado por R$ 6,78. Em Porto Velho, o quilo dessa carne está sendo vendido por R$ 8,00. Ariqueme, R$ 6,00 e Jaru não divulgou a cotação. Essas e outras cotações agrícolas você pode conferir no site da Emater Rondônia. Até o próximo. O bom de morar em um estado onde a agricultura, a pecuária... A piscicultura é forte, é que, em comparado a outros estados, onde não há esses manejos, infelizmente, esses produtos são quase o triplo. O custo de vida também é muito alto. 
Rondônia, Ariquemes, é um celeiro do setor agrícola e tomara que esses produtos básicos continuem com esses preços, possibilitando assim que todos possam ter à mesa a sua banana, uma salada, uma carne. E olha que nem diz o meu amigo Amós, aqui no estado de Rondônia só passa a fome quem tem preguiça de mastigar. Mudando de assunto, confira agora mais informações com você, Fabiana Simão. Pois é, Alessandro, o conselheiro federal da bancada rondoniense da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, nesse caso o senhor Elton Filber, foi convidado para se integrar à comissão nomeada na última terça-feira, que avaliará se a presidente Dilma, nesse caso Dilma Rousseff, cometeu crime de responsabilidade, as chamadas pedaladas fiscais, que ocasionarão na rejeição por unanimidade das contas do governo pelo Tribunal de Contas da União. Com um prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos, a comissão irá instruir a tomada de decisão institucional quanto ao crime eventual de responsabilidades e implicação no atual mandato presidencial. A comissão tem como os integrantes os conselheiros federais Elton Sadi Filber, de Rondônia, Fernando Santana, Bahia, Manuel Caetano, Paraná, Sâmia Rorges, Mato Grosso do Sul e setembrino Edivaldo Neto, do Espírito Santo. Um grande abraço para o meu amigo, para o meu professor e doutor Elton Filber. Muita sabedoria a todos que irão analisar esta situação. Nós vamos para o intervalo, já já voltamos. Já voltamos e o nosso café vem ganhando destaque a nível nacional. Assista comigo o documentário institucional do Estado de Rondônia. Quinto maior produtor de café do Brasil. Segundo maior da variedade Conilon. Rondônia caminha passos largos para liderar o ranking brasileiro da cafeicultura, com maior produção e menor área plantada. Em 2011, as lavouras do estado ocupavam 150 mil hectares. Hoje abrangem somente 90 mil. A área de cultivo recuou em 40%. Mesmo período em que a produção saltou de 800 mil, para mais de 1 milhão e 700 mil sacas. E há produtores no estado de Rondônia que estão rindo à toa com uma incrível produtividade de até 100 sacas por hectare. O milagre da multiplicação não veio do céu, não. Veio da aplicação de novas tecnologias que permitem uma lavoura verdinha como essa, sem uma gota d'água, há mais de 90 dias. O aumento da produtividade com e sem irrigação está diretamente relacionado ao melhoramento genético das variedades através de clones. Os produtores buscam as mudas produzidas com estacas de plantas recomendadas, as chamadas variedades clonais. O clone recomendado pela Embrapa é o BRS Ouro Preto. A nova cultivar de Conilon chega a produzir 70 sacas de café por hectare sem água e até 110 sacas em área irrigada. 15 plantas foram desenvolvidas ao longo de 20 anos de pesquisa. Os clones testados apresentam maior resistência a pragas e doenças e quantidade excepcional de frutos por ramos. Essa planta é uma planta de 20 meses e ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rosetas já. A BRS Ouro Preto já está em muitas lavouras de Rondônia. Mas a busca pelo melhoramento genético das mudas e a pressa do cafeicultor por maior produtividade transformaram os cafezais de Rondônia em um campo de disputa de clones. No pequeno distrito de Nova Estrela de Rondônia, em Rolim de Moura, o produtor Alcides Rosa tem uma lavoura única. São seis espécies clonais plantadas aqui, em aproximadamente 20 hectares. Entre elas, a P50, desenvolvida por um produtor da região, a BRS da Embrapa e até uma cultivar desenvolvida por ele mesmo. O café colonal hoje, e principalmente com esse café agora da Embrapa que eles lançaram, eu acredito que vai ser bem melhor do que isso aqui ainda. 
Como também é viveirista, um dos poucos credenciados pela Embrapa para a produção da clonal BRS Ouro Preto, o produtor Alcides Rosa orienta os compradores de mudas sobre os cuidados que devem ter na lavoura para garantir a boa safra. Plantar, você sabe que é muito fácil você chegar e plantar. Mas se você não incentivar, ensinar desde o início, o que, é que acontece amanhã ou depois? A gente que é viver isso, você paga por aquilo. Uhum. Se eu não tivesse essa lavoura, essa do outro lado, essa aqui, é uma amostra. Se esse aqui não tivesse feito o capricho que ele teve aqui, esse aqui tinha me xingado. Enquanto seu Alcides cultiva clonais de Cunilon, a 170 quilômetros da lavoura dele, outro produtor aposta no cruzamento das duas espécies da variedade canéfora. Há 10 anos, no município de Cacoal, o produtor Sérgio Cal que aprendeu a produzir a muda híbrida, que dá frutos conilon e robusta na mesma planta. A propriedade dele foi transformada em campo experimental e é acompanhada de perto por profissionais da Embrapa, Imaté e Secretaria de Agricultura do Estado. O empreendedorismo do produtor transformou a vida financeira da família, hoje 100% dedicada ao cultivo do café. O lucro hoje está em média de 28 mil reais por hectare. Melhor do que criar boi. Oh, aí você pega... Eu gosto de somar minhas coisas, né? Eu somo, né? Por exemplo, numa área que eu vou engordar uma carga de boi, eu consigo colher 700 sacas de café. Até eu fazer três anos para engordar um boi, eu já fiz três colheitas de 700 sacas. Eu estou com 2,100. 2.100 sacas de café onde eu engordo uma carga de boi. A retomada do crescimento da cafeicultura está esquentando a indústria de Rondônia. Cerca de 40 empresas estão em plena atividade no processo de fabricação de blend. A bebida feita a partir da mistura de grãos de diferentes variedades. A Café Quentinho, no município de Giparaná, a 370 quilômetros da capital, é uma delas. O empreendimento é pequeno, mas tem no comando a maior autoridade do Estado em qualidade do café. Vando Teixeira é conselheiro da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, responsável pelo selo de pureza da bebida. A ABIC contrata empresas especialistas que faz esse monitoramento, ou seja, manda pessoas é, discretamente em todas as cidades do país, são visitadas por essas pessoas, nem sempre são as mesmas, que vão monitorar, vão fazer a compra no supermercado de no mínimo dois pacotes de café do mesmo lote, da mesma data de fabricação, com todas as características que possa garantir a ABIC entrar no Ministério Público e denunciar essa marca de café que está no mercado imprópria. O melhoramento na qualidade do café produzido em Rondônia tem inspirado empresários como o jovem paulistano Bruno Assis. Ele é barista, profissional tecnicamente especializado em cafés e derivados. Resolveu ao lado do pai criar um sabor único a partir da espécie robusta. As receitas com o café de origem são servidas no Juninho Soft Café, na cidade de Cacoal. Estarão em Porto Velho nos próximos meses. Bruno espera ganhar o um mundo com o sabor inigualável do Robusta. Esse café novo de Rondônia, que é o Clonal, ele, o Robusta, ele se torna um café extremamente raro. E um café que só se encontra aqui. E se ele é de pouca quantidade, se torna raro. Se é difícil de se achar, mais raro ainda. E nós temos um sabor único. Um dia eu entrei numa cafeteria e eu perguntei para o barista. Falei, você já tomou, já provou café? É, robusta, aí falou assim, Deus me livre daquilo. Falei, você já provou? Não. Falei, então peraí. Eu fui lá no carro, busquei um café, ele provou, falou, isso aqui é robusta? Falei, isso aqui é robusta, feito com qualidade. Daquele dia em diante, eu falei, vou colocar esse café em todas as cafeterias do país e por que não no mundo, né? Enquanto o barista prova que o Robusta de Rondônia produz bebida de alto padrão, a Embrapa trabalha para recomendar até o ano de 2017 uma semente melhorada para o plantio da variedade mais apreciada no mundo, o café arábica. Há três anos, alguns grãos colhidos aqui foram enviados para o Instituto Agronômico de Campinas, que também enviou algumas amostras à indústrias de São Paulo. Voltou de lá o seguinte atestado. O nosso café arábica produzido em Rondônia é uma bebida mole, ou seja, de alta qualidade 
tipo exportação? Vão se transformar numa variedade. Essas linhagens vão ser testadas, a gente vai ver a questão de produtividade, formação de copa, né? é, tamanho de grão. São várias características que vão ser estudadas aqui para que essas linhagens se transformem numa, numa variedade e sejam indicadas para o Estado. Esses materiais selecionados pela Embrapa são é os materiais que eles têm uma relativa tolerância à ao, ao, alta temperatura. A produção do arábica em Rondônia promete uma nova revolução na cafeicultura, já que para a fabricação do blend, as indústrias locais importam 100% dos grãos para fazer a mistura com o conilon e o robusta plantados aqui. Produzir a variedade no estado vai garantir o crescimento no setor, que há 10 anos é o que mais gera ICMS. Se vocês imaginar que isso foi feito com uma produtividade aí girando algo em torno de 10 a 15 sacas por hectare, agora nós estamos atingindo 21 sacas por hectare e podemos atingir então 70 sacas por hectare, 110 sacas por hectare, você imagina o que, que isso não é de CMS para esse estado, né? o que, que isso não é de educação, de escola, de, de hospital, né? de recursos para a sociedade. É uma cultura fantástica. O melhoramento genético, a aplicação correta das demais tecnologias nas lavouras, a força dos produtores e o empreendedorismo dos empresários encontraram apoio nas ações do Estado, essencialmente na reinstalação da Câmara Setorial do Café, responsável pelo monitoramento de toda a atividade do setor. Graças a esse conjunto de pessoas, o governo do Estado olhou para isso e começou a nos ajudar. Distribuiu o calcário, que está aí hoje uma grande quantidade para cada município, que era o que estava precisando. É, tem ajudado na área financeira, encaminhar para os bancos, pedir junto aos bancos financiamento para as lavouras de café. Então o governo tem feito a parte dele, junto com a Câmara. Tudo que a Câmara pede tem sido atendido no momento. O esforço conjunto na cultura do café elevou a produção e a exportação. 85% dos grãos colhidos nos cafezais rondonienses são exportados em natura. Desse total, 40% seguem para outros países. São Paulo e Paraná são os maiores compradores no mercado interno. Indústrias como a Nestlé e Cacique usam o Conilon de Rondônia em café solúvel e prometem aumentar o volume de negócios em 2016. A Nestlé já encomendou 6 mil toneladas da próxima safra, que, ao que tudo indica, pode chegar a 4 milhões de sacas nos próximos três anos. Quando o assunto é café, Rondônia dá certo. Belíssimas imagens, não é verdade? E o programa Giro Cidade chegou ao fim. Obrigado a todos pela audiência, uma ótima semana e pense comigo, aprenda a frutificar onde você está plantando. Não pense quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, eu terei essa atitude, eu farei diferente, eu farei isso, farei aquilo. Comece hoje, comece agora mesmo. As oportunidades só vêm para quem está em constante movimento. SBT Ariquemes, a vez e a voz do Ariquemense. Valeu, gente! Giro Cidade, a vez e a voz do Ariquemense.